ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಸರ್ಗ ಕರುಣಾಮೃತ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಹಾಬಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದು ಕೆಎನ್ಸಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾನಿರೋದು ಹೊರಮಾವು ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ವೃದ್ಧರ ಸೇವಾಶ್ರಮ ನೆರವಿನ ಜೀವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೈಕೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಬುದ್ಧಿವಿಕಲ ಪರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುವವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ವಾರದ ಏಳು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ದಾದಿಯರಿಂದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ so i want to continue here up to my life we are we are getting the best medical attention foot attention nurses are like your sisters and they are taking more care at 6 o'clock we are getting coffee and 7 o'clock morning tiffin and 1 o'clock all the other things so i cannot say more than this about our, my institution i thank on again for the mm, medical department yo ee channa nodkantare sir illira madam thumba olle avaru illira nurse gulu thumba olle avaru channa nodkoltare sir nan asra valle mata ee thumba exercise maadistar dinaglu vandu madam yo istina thomde tondra agitu ivag channa ga kuntkoltine amma ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ರಿಡನ್ ಇದ್ರು ಇವರು ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಬಹುದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವೈಭವತೆ ನಾವಿನ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಳಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಗಳಿರುವ ಮಹಾಸೌಧವಿದು ಈ ಮಾತು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಏನಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಮನಗಾಣುತ್ತೀರಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಚೇತನಾ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮರ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವೂ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದ್ದೇ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಡತ್ವ ಆವರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ಜಡತ್ವ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನವ ಚೈತನ್ಯ ತುಂ
ಅಂತಹ ಉದಾತ್ತ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಹೊರಮಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನವಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳ ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳಲಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಮತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಮಿತ್ಥಂ ಶರೀರಂ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಉಲ್ಲಸಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಬಳಗದವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರು ಇವರನ್ನ ವಾಕ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉತ್ತರ ಆದರೆ ಈ ನವಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರೇ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವಿದೆ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವಿದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುಭದ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನ ನೋವು ರಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿ ನವಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬದುಕು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ ಮಹಾ ಕಾದಂಬರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿರುವ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಇವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ದುಡಿಮೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಪಾಲನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಇಂತಹ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನವಚೈತನ್ಯ ಕೇವಲ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಮತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಮಿತ್ಥಂ ಶರೀರಂ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಚೆಲುವು ಸೂಸುವ ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಹೂಗಳ ಗಿಡಗಳು ಸಂಜೆ ವಾಯು ವಿಹಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನವಚೈತನ್ಯದ ವಯೋವೃದ್ಧ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೈತೋಟಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳುತ್ತಾ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುವ ನೋಡಿದರೆ ಎತ್ತಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಮೊಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗಿ ಅರಕ್ಷಣವಾದರೂ ನೋವು ಕಷ್ಟ ಮರೆತು ಲವಲವಿಕೆ ಮೂಡಿ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಬಳಗದವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರು ಇವರನ್ನ ವಾಕ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉತ್ತರ ಆದರೆ ಈ ನವಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರೇ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವಿದೆ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವಿದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುಭದ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನ ನೋವು ರಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನರ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪೋಲಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಕೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ಲು ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾನು ತುತ್ತಾದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಓಡಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಚ್ಚಡ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿದೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿವರು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿರೋ ನಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಸೂರಿಂದ ಅಲ್ಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇ ಜೋಮ್ ಅವರು ಒಂದು ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನರ್ಸಸ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ
ಒಬ್ಬರ ಬದುಕು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ ಮಹಾ ಕಾದಂಬರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿರುವ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಇವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ದುಡಿಮೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹವರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಪಾಲನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಇಂತಹ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಶೈಲಶ್ರೀ ಸ್ವರಾಜ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನ್ ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೋಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಭೇಟಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅದೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಾತಾವರಣನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಂಗಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಿಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆಗೋಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಎಂಜಿನಿಯರು ಅವನು ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊಸೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಕೆನೂ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಹಸಿನದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಬಂತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಅವರು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇವರು ಇಂತಹವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೀಡಲು ಜನ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಬಂಧುಗಳು ಹೀಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಿರುಮ್ಮಳತೆ ನಿರಾಳತೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ 
ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದವರೇ ನೆಂಟರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಬಳಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಾಲನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಕಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ರ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ತರ ನೀವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಕೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೂ ಕೂರ್ಸ ಕೂರ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ದೆ ಇರೋ ಅಂತವ್ರು ಇದಾರೆ ಬರೀ ಕೈ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಊಟ ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಬೈ ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ಕೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಭಾವನೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಹೇಗ್ ಕಳೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ವೇಟ್ ಹಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ನವಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಿರುಮ್ಮಳತೆ ನಿರಾಳತೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಶಿಸಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಬಲ ಕುಂದಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಗುಳಿಬಿದ್ದು ಗಲ್ಲ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿ ಬೊಚ್ಚು ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಗಿದು ತಿನ್ನಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರಕ್ತದ ಬಿಸಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗುವ ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹನೀಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದವರು ಸಿಗೋದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದವರೇ ನೆಂಟರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಬಳಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಾಲನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಮಲಮ್ಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಮ್ಮ ನೀವು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಅವನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಮ್ಮ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ಇರೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಮನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೆಂಟ್ರು ನೆನಪಾಗದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಡ್ಸಿತ ಎಡ್ಸಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಋಣ ನಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಎದ್ದು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾತ ಕರ್ಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ತುಮಕೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ರೂ ಬ
so i come here to take rest after i get well i feel i may move from here but it's a good place it's like home there's no problem at all and no hassles problem anything time to time you'll get food you'll get everything bath geet and all there's no problem at all uh provided i i'm handicapped i know i'm lax so that's my main problem i had in fact before the operation i lost my legs due to loose motions and it all is fine but you will get to meet your sister yaro ah actually i'm sister i'm brother in law he is assistant commissioner of police non lawyer i'm a advocate thank you so much sir right thank you very much namaste namaste i'm hisra divya ellinda bandidira chikmangalur chikmangalur inda so illige yav karanak bandre antanda hege anustu nimge illi bandille kelsa maadbeku anta chanagide illi amale punya siguthi kelsa ella maadidre illu ella chana matru devo bhava pitru devo bhava ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಮತೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣ ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರ ಊರು ಪರ ರಾಜ್ಯ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವೃದ್ಧರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಇಜ್ ಹೋಮ್ ವೃದ್ಧರು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನ ಶೌಚಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಮುಪ್ಪಾದ ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅರವತ್ತರ ನಂತರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅರಳು ಮರಳು ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ನವಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸ್ನಾನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು ಔಷಧಿ ನೀಡೋದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಲಗಿಸೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಮನೆಯವರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇಂತಹ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುವಾಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತುಸು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಅಲ್ವೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸತತ ನಿರ್ವಂಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮಾಜದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ನೆರವು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ನಾವು ಕಾಲವಾದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೇಕೆ ತಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೀವಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೊಸ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಜಿಕೆ ಆದರೆ ಆ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋವು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಗರ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕೊರತೆನೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ತಾಯಿ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ 
ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಮತೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣ ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರ ಊರು ಪರ ರಾಜ್ಯ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವೃದ್ಧರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ವೃದ್ಧರು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನ ಶೌಚಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಮುಪ್ಪಾದ ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅರವತ್ತರ ನಂತರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅರಳು ಮರಳು ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ನವಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸ್ನಾನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು ಔಷಧಿ ನೀಡೋದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಲಗಿಸೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಮನೆಯವರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇಂತಹ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುವಾಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತುಸು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಅಲ್ವೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸತತ ನಿರ್ವಂಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮಾಜದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬದುಕನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಮೂಡತ್ತೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಕಾಗಲ್ವಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳು ಕೊಂಕು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನುಡಿಯಲ್ಲ ಇವರ ನೋವಿಗೆ ದನಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸುಖದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬನಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ನೆರವು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ನಾವು ಕಾಲವಾದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೇಕೆ ತಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೀವಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೊಸ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಜಿಕೆ ಆದರೆ ಆ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋವು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಗರ ಆಗ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧರು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನ ಶೌಚಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಮುಪ್ಪಾದ ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅರವತ್ತರ ನಂತರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅರಳು ಮರಳು ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸತತ ನಿರ್ವಂಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮಾಜದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬದುಕನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ನೆರವು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ನಾವು ಕಾಲವಾದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೇಕೆ ತಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೀವಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೊಸ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಜಿಕೆ ಆದರೆ ಆ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋವು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಗರ ಆಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ್ರಿ ಇದು ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಇದು ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಊಟ ವಸತಿ ಇರಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಓ ಮನೆಯ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಬಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊಸೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಫಾರಿನ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿ